ustedes, hermanas y hermanos, por acompañarnos este domingo en la celebración eucarística. De modo especial, ustedes que van a recibir hoy el sacramento de la confirmación, que vienen con sus papás y padrinos y muchos amigos. Desde luego, disculpen los que están de pie y no pueden descansar un poco, dado que hoy, gracias a Dios, muchos han venido a la catedral. Agradezco también la presencia de algunos hermanos que junto con su párroco y el coro vienen de la parroquia del Santo Niño de Atoche, el Padre Sabino y todos los hermanos que están aquí con nosotros. Como todos los domingos, siempre tenemos un pensamiento muy especial para los enfermos y enfermas que nos siguen por medio de la televisión y también por a todas aquellas personas que ya sea por televisión o por las redes sociales también participan con nosotros de la alegría eucarística. A todos muchas gracias. Hermanos, este es el segundo domingo de Pascua la Iglesia nos propone, desde que así lo instituyó el Papa Juan Pablo II, el Domingo de la Misericordia. Hoy toda la Iglesia contempla a Cristo misericordioso, como también la Iglesia que no tiene otro camino que seguir, más que el que le ha marcado el Señor Jesús, también la Iglesia quiere ser misericordiosa como Cristo. ¿Qué significa decir y creer que Cristo es misericordioso? Es entender lo ilimitado del amor de Dios, Dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios que el amor, el que ama, confía sin límites, disculpa sin límites, espera sin límites. Eso es lo que contemplamos a Cristo en la cruz, lo ilimitado del amor, solo Ustedes y yo somos quienes podemos ponerle límite al amor de Cristo, pero de parte suya es siempre un amor ilimitado. Jesús es misericordioso, así lo hemos oído en el Santo Evangelio. ¿Cuáles son las señales de la misericordia de Cristo? Son cosas muy sencillas, pero muy profundas. Cristo saluda y desea la paz. Primera señal de la misericordia. La paz esté con ustedes. Así se saludan en Israel. Es el saludo bíblico tradicional. Shalom. Los musulmanes dicen salam, la paz. El que saluda es portador de paz y cree en la paz. Jesús tenía muchos motivos para estar molesto. Hemos leído el relato de la pasión. En el momento crucial de su muerte... Todos huyen, dice el evangelista, que al final solo estaban la madre de Jesús, la otra María y María Magdalena y el discípulo Juan. Todos escaparon. Jesús tendría razón para no saludarlos, 
como ustedes y yo, cuando estamos molestos, no saludamos. En cambio Jesús da una señal de misericordia, la paz esté con ustedes y lo hace dos veces para reiterar que Él no tiene nada en contra, le muestra la señal de los clavos y la herida en el costado, como diciéndoles, esto me hicieron, pero no pasa nada, somos amigos, quiero caminar con ustedes. Olvidemos ese capítulo y vamos hacia adelante. No solo eso, primera señal, saluda. La segunda señal de confianza, de perdón y de disculpa es que los envía a la misión que Él tiene. Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Señal de confianza, no eran dignos de la misión, cobardes, huyeron, pero el Señor los llama a compartir con Él la misión. Tercera señal de su misericordia, les perdona y les da el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo, es decir, la plenitud de su amor. Con esas tres señales queda muy claro en qué consiste la misericordia de, del Señor. Jesús misericordioso, pero también oímos en la primera lectura cómo la primera comunidad Sigue los pasos de Jesús. Dice brevemente el relato del libro de los hechos. Todos los discípulos iban a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Estaban en la fracción del pan y todos compartían los bienes que cada uno poseía de tal manera que entre ellos no había hambre, no había mayor necesidad. Esa es la comunidad que nosotros soñamos ser hermanas y hermanos. En medio de nuestras incongruencias, las de ustedes, la mía, en la que no somos suficientemente buenos, la iglesia se siente atraída por Jesús y por aquella primera comunidad. Ahora nos toca a nosotros imitar a Cristo, preocuparnos por los que no tienen que comer, por los que sufren, por aquellos que andan indigentes en nuestra ciudad. La semana pasada recibí una noticia que me impactó en parte tristemente, pero también positivamente. En nuestra casa del indigente, en María Goretti, Santa María Goretti, murieron dos indigentes. Y fíjense qué triste que hayan muerto, pero también me dio mucho gusto que murieron en una cama dignamente gracias a la misericordia y a la generosidad del pueblo católico de Monterrey que son quienes ayudan a esta casa del migrante y del indigente fíjense Qué maravilla, qué milagro que un indigente que anda siempre en la calle pidiendo limosna pueda morir dignamente gracias a la caridad del pueblo. 
Eso es ser una iglesia misericordiosa y que tenemos aún mucho por hacer, cada uno en su propia iniciativa, pero también esta iglesia que camina junta, decía el Papa Pablo VI, a una pobreza grande, una caridad organizada. Así tenemos que vivir los fieles en este tiempo. Pero la inspiración, la única inspiración, es siempre Cristo misericordioso. Ha dicho hoy el apóstol San Juan, la victoria de nosotros en el mundo es la fe en Jesucristo. Esa es la victoria, nuestra fe. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y pone su confianza en Él, puede triunfar en este mundo tan complicado, de tantos abusos, de tanta impiedad, de tanto desorden, porque cuando un creyente se pone frente a Jesús, su vida cambia. Me gustó mucho escoger, eh, oír hoy este pasaje de la primera carta del apóstol San Juan, porque el lema que tengo yo como obispo está tomado de ese pasaje. Esta es la victoria, nuestra fe. Hermanos, la única manera de vencer en el mundo, la única manera de que se imponga la misericordia y el amor, la solidaridad y la bondad, es la fe en Jesucristo, el único misericordioso por excelencia, el único que saluda al enemigo y lo invita a caminar con él. Esta es la bondad del Señor y por eso ustedes y yo somos discípulos de Cristo, porque Él nos ha perdonado. Ustedes y yo tenemos mucho que pedir perdón a Dios y Él nos perdona. Su amor es ilimitado porque Cristo confía sin límites, disculpa sin límites y espera sin límites porque Él siempre está esperando que nosotros aceptemos su misericordia, su amor y su perdón.